politico mai di questa crisi che questo tunnel ha leggito normale e stanno venendo fuori, quelle che hanno, come me che ti ha cercato la magistratura, eh, io credo che dobbiamo fare qualche autocritica anche noi per quelle di informazione. No, mi è venuta proprio stasera questa, eh, sì, mi è venuta proprio questa sera sentendo eh, la conferenza del professor Brunner. Quante volte? noi operatori di informazione abbiamo veramente informato su uh, ciò che stava per la prima volta abbiamo dato spazio a rimuovere anche di poche decine di persone che contestavano senza sapere che sulla base anche di quello che il dottore Pombetti spesso chiama tutto lo sai che si è un tempo fa anche in America qui possiamo dare i dati si vedono le cose anche il circuito mass mediatico e diventano certizie eh, questa crisi normale come questa crisi che c'è da definisce normale è sicuramente responsabilità della politica perché la politica ha giocato sport con questi testi abbiamo dato spazio a cose con la forza di essere e questo mi è venuto così l'ho detto proprio spontaneamente l'ho detto con molta franchezza eh, perché prima ancora che operatori dell'informazione siamo, siamo cittadini quindi al di là della caccia al capo espiatorio che si può condividere non condividere io credo che bisogna riflettere un po' tutti quanti che lo dico anche perché questo è una delle prime domande che pongo al professor uh, Brunner per uscire da questa crisi che eh, lui definisce normale la prima parola, prima ancora dell'impiantistica, prima ancora della raccolta differenziata, prima ancora dei, di quello che dobbiamo fare, la prima parola è fiducia, di trovare la fiducia. Il cittadino deve trovare la fiducia che non ha più nei politici, non ha più nei tecnici, probabilmente anche non più nei giornali. La fiducia la nostra io stavo in sala diretta telefonica con l'assessore Montemarano, l'assessore regionale, eh, eh, ah, eh, 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 e c'erano degli ascoltatori che dicevano ma io devo mangiare la fredda, io devo fare i controlli di fa, eccetera, eccetera, e l'assessore diceva no, è tutto sotto controllo, è tutto eh, a posto, non ci dobbiamo preoccupare, e eh, gli ascoltatori dicevano ma chi mi chi mi, chi mi dà la parola che questi controlli davvero sono stati fatti se sono state nascoste verità di questi no, tipi allora la prima cosa bella. come ricostruire la fiducia progetti precisi certo ma probabilmente personalità politiche personalità di informazione la seconda cosa la seconda no, domanda che ce lo dicono a fare questo progetto era detto bisogna fare molta attenzione a quello che mettiamo sotto tempo allora in campagna per un totale di 45-50 mila tonnellate di rifiuti tossici e nocivi. Prima ancora degli genitori, prima ancora di eh, superare questa emergenza, come si può risolvere e affrontare e sopra questa bomba ecologica che sta nel nostro territorio? La terza domanda, le famose, l'altra bomba ecologica, le ecoballe. Abbiamo 6 milioni, 6 milioni e mezzo di ecoballe, non sappiamo che cosa ci dicono. Come rimuovere quest'altra eh, bomba ecologica che sta sul nostro territorio? Quindi fiducia, eh, rifiuti tossici e luci, come andare a cercare? Non sappiamo, non sappiamo nemmeno dove stanno, tecnicamente è stato il traffico illecito, gestito dalla Camorra, terzo, come rimuovere dal nostro territorio queste sei questi sei questi sei sono sei 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 crucial question, it's always a central question, the crisis breaks out and 
this uh, trust is missing. And uh, you are asking me to resolve this crisis by creating trust here. <laughs> That's <laughs> <just a spirit. laughs> I think this, this presentation here today, I mean the conference which the university has organized, can be an important event. Because I think universities should be and are, in most cases, are places where people try objectively to gain new knowledge. And there are, of course, I mean, what, what's happening here in, in Napoli, I mentioned it before, has happened in other places before. So there are people at universities studying this fact of trust, fact of acceptance, fact of awareness, etc. They're all social scientists. My background is not yeah, a social scientist. Yeah, 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 discusses uh, waste management issues. So I think it really makes sense that universities try to take the lead, but this can be only a very, very small cornerstone in the big puzzle. I think to create trust is a long-term process. To create trust, uh, we all know that. Uh, it's, it's difficult and therefore I cannot give you any solution. I just say events like this one where many people, many stakeholders discuss the same issue, even in a controversial way, is beneficial in the long term. In Austria, I mentioned this to some of you this afternoon, in Austria, in the year something like 1995, new incinerators have been built and the opposition of the public was very, very strong. So we had meetings on the environmental impact statements I was sitting on this side of the table, on the other side of the table were two and a half thousand people who were all opposed to waste incineration. Of course we couldn't change their mind, but today, ten years later, waste incineration in Austria is no issue anymore. It's no issue. The main issue with waste incineration is costs, because it's costly and the main issue is today can we achieve the same environmental standards with reducing the cost of incineration? I'm very careful here. We really have to be careful not to uh, not to have a back, uh, backlash here. Second question: landfills. There are 1,022 illegal landfills here. I mean, that's the same thing everywhere. That's the same thing everywhere. Germany, Switzerland, Austria—they all have their illegal landfills. But they detected them and they had their regulation maybe 10 or 15 or whatever years before. So if we have the problem of 1,000 illegal landfills and if you want to solve this problem, technically we can ask the people from the German Bundesamt and they have their catastrophe, they have their procedure, they have their list of priorities, they have their a means of how to deal with these landfills, etc. So, this is nothing new. It's nothing new. When I did my first review on landfills, this was in Switzerland at the time, per 600 people we found one landfill per 600 people. So, if we have something like 60,000 people, we have 100 landfills. For 600,000, we have already 1,000 landfills. So, so it's, it's a very normal situation for Europe in the 1950s, 1970s. But we have made progress, and I'm sure that you can make progress also. The advantage of Napoli is that you have other areas where you can go to and where you can find at least a technical solution.